வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை ஊறுகாய் இது வந்து இப்போ பொதுவாக பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி உப்பு போட்டு ஊற வச்சு வெயிலில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் எடுக்கணும் வெயிலில் வைக்கணும் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம அது மாதிரி இல்லாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனடியாக நம்ம பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போதும் உங்கள் வீட்டில் எதனா ஒரு ஃபங்க்ஷனு அப்படி அப்படின்னா நீங்கள் சடனாக இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா லெமன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சு பீஸ் மீடியம் சைஸில் இல்லை பெரிய சைஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பதினஞ்சு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க கடுகு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா கடுகு எண்ணெய் மஸ்டர்ட் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் நீங்கள் இதை அதிகமாக பயன்படுத்தினா கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை வரும் அதனால் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு பயன்படுத்த போகிறோம் நீங்கள் கடுகு எண்ணெய் போட்டு தாளித்தா தான் அது ஊர்காயோட நேச்சுரல் ஸ்மெல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் கடுகு எண்ணெய் மிஸ் பண்ணாமல் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்கி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது சில்லி பவுடர் இது சில்லி பவுடர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா பெருசாக பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் ரெண்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரியல் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூனு வெந்தயம் இதை கொஞ்சமாக நுணுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் உப்பு நம்ம ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஆயில் வந்து நீங்கள் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஒரு நூறு எம்எல் கிட்ட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த எலுமிச்சை பாத்திரம் நான் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இந்த எலுமிச்சை பழம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் மூடி வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா அந்த லெமன் வெந்து மூச்சு விட்ருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே வெடிப்பு இப்போ இந்த கண்டிஷனில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போடுங்க மறுபடியும் மூடி வைங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இது எடுத்து வச்சுட்டு ஆறின உடனே நீங்கள் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா ஆறட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி தாளிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆறிடுச்சு நல்லா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா சாரோடு இருக்குது பாருங்கள் இந்தமாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த விதெல்லாம் வந்துடும் இந்த விதையெல்லாம் நம்ம அழகாக எடுத்து கீழே போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதெல்லாம் அப்படியே வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த விதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து கீழே போட்டுடலாம் இப்போ இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன சைஸ் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம தாளிக்க போகிறோம் ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க கடாய் காஞ்சதும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு எண்ணெய் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு எண்ணெய் போடணும் அந்த கடுகு எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஊருக்காவோட ஸ்மெல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஊறுகாயோட நேச்சுரல் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு அப்போ தான் கிடைக்கும் நீங்கள் கடுகு எண்ணெய் போடாமல் பண்ணிங்கன்னா ஆனால் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மேலே ஊற்றாதீங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மேலே கசப்புத்தன்மை வந்துடும் இதுக்கு தாளிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உளுந்து சேர்க்கக்கூடாது வெறும் கடுகு மட்டும்தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா உளுந்து சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் கெட்டிடும் ஊறுகாய் அதனால் வெறும் கடுகு மட்டும் சேருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு 
ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொரிய ஆரம்பித்ததுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சிம்முக்கு வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க மறக்காமல் கடுகு பொரிய ஆரம்பித்த உடனுமே நீங்கள் சிம் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மிளகாய்த்தூள் பெருங்காய்த்தூள்லாம் போட போகிறோம் அப்போ நீங்கள் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சிங்கன்னா சடனாக தீஞ்சிடும் எல்லாமே சிம் பண்ணிவிடுங்க சிம் பண்ணிவிட்டு கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு கருவேப்பிலை போடுங்க கருவேப்பில் அந்த பச்சை தன்மெல்லாம் போயிட்டு நல்ல ட்ரை ஆகணும் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஷ்மீர் சில்லி பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் வெந்தயம் போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஊறுகாயை நம்ம சேர்த்துடலாம் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம ஏற்கனவே வேறு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கோம் வேகும்போது இது இதே மாதிரி நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படி கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஊறுகாவோட கலர் கரெக்டாக வந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்ல ஸ்மெல் வருது இப்போ இதை நீங்கள் வந்து மறுநாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் நல்லா அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் ஊறி இருக்கும் சிம்லே ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சி சூப்பரான லெமன் பிக்கல் அரை மணி நேரத்தில் நம்ம பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் உங்களுக்கு இது கெடாமையாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மூணு மாதம் இது கெடாமையாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் இல்லை எனக்கு வினிகர் தேவையில்லை அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் வச்சுருக்கலாம் ஆனால் கண்ணாடி பாட்டலில் போட்டு வைக்கணும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணணும் ஒரு பத்து நாள் நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படி அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து நம்ம உடனடியாக எப்படி செய்கிறது நம்ம இதை காமிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான எலுமிச்சை ஊறுகாய் ரெடி பண்ணியாச்சு இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில வீடுங்களில் எலுமிச்சம் மரம் இருக்கும் ஆனால் சில பழம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு தன்மையோடு இருக்கும் அப்படி அது கசப்பு தன்மையோடு இருக்கிற பழமாக இருந்தால் நீங்கள் வேக வச்சு செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் கசப்பு தன்மை அதிகமாகிடும் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பழம்லாம் வந்து மாமூலாக நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி உப்பு போட்டு ஊற வச்சு தான் பண்ணணும் கசப்பு இல்லாத பழமாக இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் தண்ணியில் வேக வச்சு செய்யுங்க இந்த ஊருக்க வந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்றத விட நீங்கள் ம ஒரு மறுநாளோ இல்லை ரெண்டு நாள் கழிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கசப்பு தன்மெல்லாம் இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜி